Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Vicky, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, vídeo de hoje vai ser um vídeo de conteúdo diferente, mas que eu tava querendo trazer já tinha um tempo, já tinha uns dias que eu tava querendo trazer. E eu tinha até comentado no meu Discord lá sobre isso, aí me deram umas dicas, mas eu já esqueci. E aí eu fui falar com meu irmão, né? E aí meu irmão, ele gosta, ele curte, então ele me indicou, né, esse daqui. E na verdade ele não me indicou esse, né? Na verdade ele me deu a ideia dele e... Eu fui pesquisar aqui e achei esse vídeo, mas eu fiquei com muita dúvida sobre o que trazer. Então, pra vocês que curtem, sabe, que vocês que gostam, vamos entrar numa nova era aí, vamos entrar num novo tópico aí. Se vocês curtirem e gostarem, eu posso trazer outros conteúdos de vários, que eu imagino que deve ter vários. Vídeos de hoje, top finish, né, finalizações, enfim, acabamento, sei lá, é Conor McGregor. Acho que é assim que se pronuncia, né, assim que se fala, se eu estiver errada, perdão. Eu não conheço, eu não sou muito de ficar vendo, não assisto, enfim, quando era menor, tipo, menor não, quando era mais nova, né, meu pai gostava de assistir na TV, né, então algumas lutas em si ele assistia, mas eu assistia uma ou duas, assim, só por ver eu nunca fui muito fã, né, então, não é que eu fui muito fã, é que eu não, sei lá, não tinha pique pra ficar assistindo na TV, então eu já ouvi falar muito dele, mas eu não conheço ele, eu não, sei lá, vai ser a primeira vez que eu vou estar tá vendo alguma coisa dele em si, então se vocês gostarem, quiserem que eu traga outros, deixa aqui, tá? Foi meu irmão que indicou ele, então eu fui pesquisar um vídeo aqui e vou reagir esse, deixou? Enfim, eu sei que tem vários, tem milhares, então se vocês quiserem que eu traga vários conteúdos assim relacionados sobre o UFC, enfim, vocês comentem aqui que eu vou estar tá trazendo, tá bom? E se eu gostar, eu vou hypar mais ainda, assim como eu tô com Free Fire, e assim como vocês me conhecem, quando eu hypo com alguma coisa, eu trago vários, <risos> vários conteúdos ali de variados, diversificados, então... Sugestões, deixa nos comentários. E lembrando, você que curte anime, vai lá aqui na descrição, né? o link do meu canal secundário, o link do meu Discord, o link onde eu faço as lives, que é a roxinha, o link do meu Instagram também. Então, sem mais enrola, vamos conhecer e vamos ver ele lutando, tá? Play. Álvares, 2016. McGregor, well in control. Alvarez getting loose, getting better here. Ah, o Reggio Boy, cara, eu tô tão assim. Oh, he's done. O filme, né? Caralho. Has been made. Conor McGregor is the UFC lightweight champion. What a performance. Did it flawlessly. Look at this counter. Boom, over the top, on the jaw, right hand, and a big one to the temple. Right hand behind it. Alvarez goes down, and he's essentially done there. I mean, Eddie Alvarez can take a tremendous punch, but Conor's accuracy and power was just too much for him. He didn't come here to take part. He came here to take over. Pretty amazing. Nice slip and a little counter. You can see how comfortable no, on the one. feet McGregor It's is. It's unbelievable. Look at the angles. He circles. He can fight going forwards. He can fight going backwards. I Look at that, that uppercut. Já era, tá tonto ali, não tá? É. Now, Over the top, nice. looking to finish it here. Conor McGregor, another first round win. Wow! Ultra impressive UFC debut. Oh, bem, gostei dele. Look at the uppercuts. It all Ele ficou tonto with the aí, ó. That's what really dazed Marcus Brimage. And from there, it was all Conor McGregor. There's that killer instinct and accuracy. Again, the uppercut early was the one that did damage and uppercuts here lead to the end of the night of Marcus Brimage. Outstanding UFC debut for Conor McGregor. Jensen, 2011, Akela. And it's a uh, nice posture for striking for Conor McGregor, really throwing the legs to the side, landing a nice big shot. He's trying to hurt Jensen with some shots, and I think he's, he's having some success with those shots. Yeah, Jensen forced to scramble forward, but he's left himself open for a pretty nasty cross face from Conor McGregor. Loads of time, Conor. Loads of time. He's got lots of time, and he's picking his shots wisely. Jensen just covering at the moment. Oh, oh love, lovely left knee to the rib. He's sitting in that side wedge position, but now just pinning the head and landing big strikes to Conor McGregor. Jensen's gonna have to do something here. And that's it, Neil Hall has pulled a halt to this. Jensen is not intelligently defending himself, and Conor McGregor wins by ground and pound and asks for a reaction from the ground, which he gets. Yeah, good display from the Irish winner. Slightly more measured approach than usual, but getting the job done once again with some vicious hands. Absolutely, still putting to use that excellent power that he has in both his left and his right. The Southpaw fighter. Curti, mano. Gostei muito. 
Brandão, 2014. McGregor, always kind of just in range, but far enough away from danger as he starts teeing off. Brandon oh, mano, ele já tá assim já. Ó. This could be the end. That is it. It is wow. all over and Conor McGregor is victorious. The crowd go absolutely wild. Wow. Caraca, mano. A few, oh, a beautiful long left hand and then nice follow up on the Cara, ground assim. pound. But for my money, the job was already done when Brandao hit the ground. It was game set a match for McGregor. A fantastic performance. A good body shot there. Possibly took some wind out of Brandao. And it was the straight left rear that sent him to the canvas. Very, very nice. Lovely handiwork there from Conor McGregor. Oh, he tagged him in yeah. the left. Oh, no, he, hurt just in the he hurt Poirier with that left. He's very good at utilizing all no, of his reach. Tonto, Turning that <laughs> shoulder. Fighting long. 90 seconds in. Right in front of him. He's talking to him now. Oh, yeah. Hands he in his coisa. hips. Having oh, a conversation, looking to finish the fight. That's it. Wow. Ele é foda, That's the real deal, ladies and gentlemen. Make no mistake about it. Conor McGregor is for real. And he really did just make it look easy. He said he would make it look easy. He made it look easy. He said, first round KO. Mark my words. All right, Conor, we believe you. It was an absolutely legitimate stoppage. I mean, that was just glorious. No one's ever done that to Poirier before. McGregor's okay. the real deal, man. There's no <laughs> doubt about it. Oh, mandou calar, hein? Okay, perhaps worried a little about okay. the opening exchange, but settling into his rhythm now. We saw against Dean Riley that he worked for a head and arm triangle from this position where he twisted it down to the mat. He looks to be going for it again. Yeah, it's good. Cool John immediately trying to get that grip. You can see McGregor's going to be very careful not to let him fall. And Steve O'Keefe is squeezing for everything he's got. Oh, opting to drop low though immediately. Conor McGregor getting good underhooks in to defend. And again, the inside elbows coming in. Yeah, yeah, yeah. Very effective this evening. Oh, and oh. wow, Mark Garr noticing oh. Steve O'Keefe was, he was out. Unconscious from the strike. Nossa, mano. The kind of power that guy can generate is scary for any featherweight in this division. And here's the end of the bout. Nearly 10 unanswered elbows, and that was That was good night for Steve O'Keefe. Ah, ele assim com o cabelo assim é muito mais foda. Mendes fires back. Looks for another takedown. Mano, conheço ninguém dos nomes que tá mostrando, nenhum desses aí. With 20 seconds to go. Big deep breath by Chad Mendes. Tá tonto, tá tonto já o cara, cansado. Listen to this place. Look at the clock closely. Cara, tá assim. 10 seconds. Oh, he's there. Could he finish him here? Conor McGregor wow. is a UFC wow. interim featherweight champion. Wow. Chad had a very good round on top. Cansaço, né, mano? Away, Conor McGregor went to work. And he finished the fight. And he's the interim featherweight champion. The face of a fighting nation who said he did not come here to take part he came here to take over Herb Dean stops the fight again looking for the rear naked choke he's got to get inside wrist control with that other hand looking to isolate and trap that arm Dave Hill was wise to it As we get set for a minute oh, left in this round. Oh, he's got the now, and look at the extension he's getting on his hips as he arches in to the back of Dave Hill. Dave Hill has never been submitted. It's a he's lot of never pressure. been stopped. There it is. Conor McGregor is victorious. A fantastic performance from Conor McGregor, who steals the title in a beautiful way, submitting Dave Hill to earn himself championship gold. Ow. Here we go! Green trunks for the Southpaw, the notorious Conor McGregor. Black trunks for the champion. Aldo já viu meu pai falando dele. Conor relax and smiling. Oh! oh. He slapped him! Conor McGregor oh. is the new UFC featherweight champion of the world! Oh, unbelievable! Oh my god! The 
É brasileiro. Caralho. Já cai, mano. Achei que tinha tropeçado. Acabou. A gente tem tanta coisa aqui. Olha, vejam bem. Pra gente estar tá trazendo, cara. Quero trazer muito, 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 muito mesmo. Gente, é... Como eu falei... Mano, é tão... Ai, o que é que é bom? Por conta disso, sabe? Porque me permita conhecer, reagir, sabe? Ver várias, inúmeras coisas que eu não veria no meu dia normalmente, sabe? Tipo, não veria, mano. E esse foi um vídeo que eu peguei separadamente. Talvez tenha melhores, talvez seja, tenha vídeos que estejam legendados. Mas eu nem... Pre... Eu... eu... Anulei completamente o cara narrando aqui Os caras narrando aqui Só foquei na luta em si é, essa, essa vontade já veio, já tinha um tempo Aí depois que eu assisti o filme do Yuri Boyka O lutador, sabe Eu fiquei tão hypada Que aqui como, né, como ter segundo e terço Eu tiro dias pra descansar e pra gravar vídeos pro canal né Porque por conta das lives eu acabo ficando um pouco sem tempo Depois de cansada Eu não quero gravar vídeo cansado, né Então é, eu peguei esse vídeo aqui, foi tipo, meu irmão deu a ideia, deu o nome dele pra mim, né, falou que seria legal trazer, né, pra conhecer, enfim, que o público iria curtir e tudo mais, então, eu peguei um vídeo aqui, né, esse vídeo aqui em si e trouxe, mas talvez tenha outros melhores, então me dei mais indicações. Dê indicações sobre lutadores, enfim, que vocês curtem, que vocês gostam. Um que eu conheço, que meu pai era muito fã, que eu, era o Anderson Silva, sabe? Eu acho que eu vi uma luta no dia que ele machucou o dedão do pé, se eu não, se eu não me engano foi isso. Que entortou, fez assim, praft, aí o cara pegou e voltou pro lado assim, sabe? Foi essa luta, meu pai tava assistindo, meu pai era fã, hoje em dia ele não assiste tanto. Mas antigamente ele gostava de assistir mais, ficava até de madrugada assistindo, mano. Eu ia dormir mais cedo, né? Então, é... Gostei, quero muito trazer outras, quero muito ver, eu achei que acabou tão rápido, foi 8 minutos que passou assim, ó. E assim, eu não conheço ele, conheço por nome, assim, de ouvir falar, já ouvi falar, mas eu não conheço, vim aqui e vi três, três é, jeito dele. Careca, com só um topetinho e o outro cabeludão, tipo, um cabelão, achei esse, esse jeito mais da hora dele, que eu acho que foi o mais recente, sabe? Então assim, é... Comentem pra mim mais sobre, sobre ele, sobre é, se ele é um dos melhores que existem, se ele, é, sei lá, atualmente se ele ainda luta, se ele é campeão, quantas vezes ele foi campeão, eu acho bem legal essas histórias. Então se vocês preferem, se vocês quiserem trazer histórias sobre é, pessoas assim, eu posso até trazer, se vocês curtirem, se vocês gostarem, ok? Mas o vídeo foi muito bom, é, então... Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, dê mais indicações pra mim, por favor, cara. Eu quero muito trazer. Tamo junto, até a próxima.